Good morning students how are you i hope you all are fine at your home this is mount summer school and i am your computer teacher sunny kumar and we are going to start our chapter 2 okay let's start now chapter 2 chapter 2 is about virus alert aapka adhyay 2 jo hai virus alert ke bare mein diya gaya hai adhyay mein ab sabse pehle padhenge ki virus kya hota hai iske bare mein hum log samjhenge A computer virus spreads from one computer to another through email attachment, portable devices, file downloads or malicious scripts introduced by a website. ठीक है अब कंप्यूटर वायरस क्या होता है वायरस मतलब किसी भी चीज़ को इन्फेक्ट करना किसी भी चीज़ को बीमार करना या फिर उसे इन्फेक्शस करना उसको डिजीज दे देना ठीक है ये वायरस के द्वारा ही फैलता है ठीक है और वायरस क्या होता है ये अपने आप को रिप्लिकेट रिप्लिकेट करता है मल्टीप्लाई करता है खुद को जिससे कि ये काफ़ी फास्ट में आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है ठीक है कंप्यूटर में भी काफ़ी तेज़ी से वायरस जो है आ सकता है आने का सोर्स क्या क्या है इसका ईमेल के द्वारा आ सकता है या फिर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड है या हार्मफुल है तो उसके आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपका सिस्टम भी हार्मफुल हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वायरसेस वायरसेस के कितने प्रकार होते हैं पहला है डिपेंडिंग ऑन मेथड ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन अब मान लीजिए आपका इन्फेक्शन का जो है वो किस तरह से आता है आपके सिस्टम में उसके विभिन्न तौर तरीके होते हैं जैसे आप ऑपरेशन आप काम क्या कर रहे हैं किस तरह का काम कर रहे हैं उस हिसाब से आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ सकते हैं पहला है माइक्रो वायरस माइक्रो वायरस क्या होता है अ माइक्रो वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट टारगेट दोस वायरस दैट आर क्रिएटेड यूजिंग प्रोग्राम सच एज वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और एक्सेस माइक्रो वायरस क्या होता है ये छोटा सा वायरस होता है ठीक है और मालवेयर यानी कि ऑनलाइन हम कोई वर्क कर रहे हैं तो किसके द्वारा आ सकता है एम एस वर्ड में कोई चीज़ें बनी हो या फिर एम एस एक्सेल पावर पॉइंट से ठीक है उसके द्वारा भेजा जा सकता है आप मान लीजिए आपके मेल में कोई भी मैसेज इस तरह का आया ठीक है तो उस तरह से आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है दूसरा है मेमोरी रेजिडेंट वायरस ठीक है मेमोरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है दीज वायरसेस अटैच दमसेल टू अ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट दे ओनली एक्ट व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट रनिंग आफ्टर विच एनी ओपन फाइल्स वुड गेट इन्फेक्टेड ठीक है अब मेमोरी रेजिडेंट मेमोरी से क्लियर है कि ये किसी कंप्यूटर के स्टोरेज को इन्फेक्ट करता है ठीक है तो कंप्यूटर जब भी स्टार्ट होगा तो ये आ सकता है आपके आपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में आ सकता है या फिर पेन ड्राइव से आ सकता है ठीक है फाइल इन्फेक्टर वायरस अब फाइल इन्फेक्टर वायरस अटैक्स और फाइल डिलीट्स द इन्फॉर्मेशन इट मे कंटेंट अब ये फाइल इन्फेक्टर क्या करता है फाइल को इन्फेक्ट करता है मान लीजिए आपने कोई फाइल बनाया होगा कंप्यूटर में और वो इसे इन्फेक्ट कर देगा ठीक है इसको हम लोग फाइल इन्फेक्टर वायरस कहते हैं उसके बाद है डायरेक्टरी वायरस डायरेक्टरी जैसा कि आप लोग ने एम एस डॉस में पढ़ा होगा एम एस वर्ड में फाइल और फोल्डर होते हैं और एम एस डॉस में होता है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज तो ये क्या करता है किसी एक डायरेक्टरी को ही ये इन्फेक्ट कर देता है तो पूरा का पूरा फाइल और फोल्डर्स उस भी डायरेक्टरी में सब डायरेक्टरीज में जो भी कंटेंट होगा वो इसे डिमोलिश कर देगा उसे बर्बाद कर देगा ठीक है नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस और डायरेक्ट एक्शन वायरस कुड भी फाउंड इन द रूट डायरेक्टरी ऑफ अ हार्ड डिस्क हाउ एवर इट इज नोन टू चेंजेज ए क्लोज एंड फ्रिक्वेंटली अब डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या होता है ये आपके रूट डायरेक्टरी यानी कि सी ड्राइव में इंटर कर जाता है ठीक है कहाँ से किसी भी सोर्स से आ सकता है पेन ड्राइव से आ सकता है या फिर आपके ऑनलाइन कुछ वर्क कर रहे हैं उससे आ सकता है ई मेल से आ सकता है ठीक है ना तो ये आपके डायरेक्ट हार्ड डिस्क और ये रूट डायरेक्टरी को इन्फेक्ट कर देता है जिससे आपका पूरा सिस्टम करप्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है बूट इन्फेक्टर वायरस बूट इन्फेक्टर वायरस क्या होता है मान लीजिए आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो बूटिंग प्रोसेस उसे कहते हैं और उसी बूटिंग प्रोसेस को ही इन्फेक्ट कर देगा यानी कि आपका ओएस जो है रैम तक लोड ही नहीं हो पाएगा आपका सिस्टम ऑन ही नहीं हो पाएगा इस वायरस के कारण ठीक है तो इसे ये बहुत ही खतरनाक वायरस है आपके सिस्टम को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं नेक्स्ट है मल्टीपैरिटी वायरस ईच इन्फेक्शन बाय मल्टीपैरिटी वायरस इज डिफरेंट फ्रॉम एनी इट्स प्रीवियस अटैक्स depending on the uh, operating system and presence of certain files the action of multiparity virus may differ ab kya hota hai multiparity virus kya hota hai na ye jaise 
फर्स्ट टाइम अटैक किया इसका दूसरे टाइम जो अटैक होता है वो डिफिनेट हो सकता है आप आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये वायरस का इसका थोड़ा डिफरेंट वर्किंग मैकेनिज्म है ठीक है तो ये थोड़ा अलग तरह का वायरस है और ये जनरली जो है कंप्यूटर में बहुत कम ही देखने को मिलता है नेक्स्ट है ई मेल वायरसेस ई मेल वायरसेस क्या जैसा कि आपको पता है कि ई मेल के द्वारा हमें हमारे कंप्यूटर में वायरस इंटर कर जाता है ठीक है तो इससे क्या होता है आ, आपके कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा कोई भी जो है वहाँ से इंस्टॉल कर सकता है चुरा सकता है ठीक है नेक्स्ट है अदर मेलिशियस प्रोग्राम्स यानी बहुत ही ख़तरनाक टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्या क्या हैं वायरस के ही कंसर्निंग पहला है ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स एक तरह का क्या होता है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है किसके द्वारा हैकर्स के द्वारा जो कि आपके डाटा को चुराने के लिए बनाते हैं या फिर आपके सिस्टम को बर्बाद करने के लिए ठीक है दूसरा है वोम्स वोम्स का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मनी यानी कि आपके सिस्टम में अगर वोम्स चला जाए तो आपके सिस्टम को बर्बाद कर सकता है और एक बार बस ये राइट होना चाहिए आपके सिस्टम में चला जाए अपने आप को रिप्लीकेट करता रहता है बहुत रैपिड स्पीड में ये आपके सिस्टम को बर्बाद कर सकता है बहुत आ, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है हैक बर्बाद करके सिस्टम को नेक्स्ट है डिफरेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अब है कि वायरस से वायरस हमारे सिस्टम में अगर चला जाए तो उसको बचाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा मान लीजिए आप बीमार पड़ते हैं तो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं उसी प्रकार हमारे सिस्टम में भी अगर वायरस चला है तो उसको बचाने का कुछ तो तरीका होना चाहिए इसके लिए हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं ठीक है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम अ वायरस अब क्या करता है ये वायरस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है ठीक है इसमें क्या क्या है अवश्य इसके टाइप जो डिफरेंट कॉमन एंटीवायरस अवेलेबल है मार्केट में वो क्या क्या है पहला है अवश्य एंटीवायरस ये अवश्य टेक्नोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया है ठीक है ये एक प्रकार का एंटीवायरस है जो हमारे सिस्टम को सिक्योर करता है नेक्स्ट है एवी एंटीवायरस ये भी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि एंटीवायरस बनाती है ठीक है जो क्या क्या प्रोटेक्शन किसके किसके खिलाफ प्रदान करती है हमें वायरस एसपीआईवीआर इन सब चीज़ों के खिलाफ हमें प्रोटेक्शन हमारे सिस्टम को प्रदान करती है नेक्स्ट है नॉटन एंटीवायरस नॉटन भी एक कंपनी है जो कि एंटीवायरस बनाती है ठीक है तो ये भी हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए बनाती है कैसपर स्काई है इंटरनेट सिक्योरिटी इनके भी आ, अच्छे एंटीवायरस आते हैं और हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक एंटीवायरस हमारे चाह में होना चाहिए एम है ठीक है ये भी मैक्सी कहा जाता है इसे ये भी एक अच्छी एंटीवायरस कंपनी है और ये काफ़ी सालों से एंटीवायरस बना रही है ठीक है और भी बहुत सारे कंपनी हैं एंटीवायरस के मेनली इतने आपके बुक में दिए गए हैं ठीक है आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से एंटीवायरस कंपनीज बनाती है और कौन कौन सा एंटीवायरस हमारे सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है जो कि हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकता है ठीक है नेक्स्ट है यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अब हम एंटीवायरस uh, सॉफ्टवेयर कैसे अपने सिस्टम को में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ए कंप्यूटर वायरस में अगेन एक्सेस टू योर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट और थ्रू द यूज ऑफ पोर्टेबल डिवाइसेस ठीक है एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ एन एंटीवायरस क्या होता है हमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन यानी सही से इंस्टॉल करना पड़ता है एंटीवायरस को अपने सिस्टम में अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है अब ए वी जी एंटी वायरस के बारे में दिया हुआ है जो कि इंटरनेट सिक्योरिटी और हमारे काफ़ी फीचर से लैस होता है हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो सारे स्टेप्स दिए गए हैं डाउनलोड करना पड़ता है या फिर मार्केट से परचेज करना पड़ता है फुल वर्जन के लिए सही होगा वो आप परचेज करें ठीक है वो सही वर्जन रहता है अब इसको इंस्टॉल करने का जो है स्टेप्स दिए गए हैं ओपन द लोकेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन फाइल डबल किल क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन फील ठीक है फिर क्या क्लिक ऑन इंस्टॉलेशन इस तरह से आप कंप्यूटर में अपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं ठीक है अब मान लीजिए आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो मान लीजिए आप कभी भी कोई भी एक्सटर्नल ड्राइव अगर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले मैसेज आता है स्कैन नाउ ठीक है तो आपको इससे क्या होता है सिस्टम प्रोटेक्ट करता है और बाहरी वायरस अंदर नहीं आ पाता है तो उसके लिए क्या है स्कैनिंग थे इंटायर कंप्यूटर पहले तो ऑनलाइन आप यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर को तो आपके सिस्टम को भी हमेशा जो है स्कैन करना आ, करता रहता है एंटीवायरस कोई आ, मेल से या फिर ऑनलाइन कोई वायरस ना आ पाए ठीक है 
और एक्सटर्नल वायरसेस जैसे कि कोई भी हम अदर ड्राइव इंसर्ट करते हैं पेन ड्राइव वगैरह तो उससे वायरस ना आ सके इन सब चीज़ों के लिए स्कैनिंग कंप्यूटर की जोड़ी होती है ठीक है तो ये सारे स्टेप्स दिए गए हैं स्कैनिंग के इन सब स्टेप्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं स्कैन कर सकते हैं ठीक है आगे चल स्कैनिंग द स्पेसिफिक फाइल और फोल्डर और स्कैनिंग क्या कर सकते हैं हम एक या तो हम कोई सिस्टम को भी स्कैन कर सकते हैं या फिर पार्टिकुलर हमें जिस फाइल या फोल्डर पे संशय है कि नहीं इसमें वायरस हो सकता है तो उसको हम लोग स्कैन कर सकते हैं ठीक है तो अलग से भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं ये सारे स्टेप्स हैं इसको फॉलो करना है हमें और एंटीवायरस आप इजीली स्कैन कर पाएगा आपके सिस्टम को या पार्टिकुलर फाइल या फोल्डर को लास्ट में चलते हैं लेट्स रिकलेक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे चैप्टर का सारांश होता है समरी होती है पहला पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर वायरस आर क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप ये क्या मैथड और ऑपरेशन यानी जैसा आप कार्य कर रहे हैं अपने सिस्टम से उसके हिसाब से इसमें डिपेंड करता है पहला है माइक्रो वायरस दूसरा है मेमोरी रेजिडेंट वायरस फाइल इन्फेक्टर वायरस डायरेक्ट एक्शन वायरस बूट इन्फेक्टर वायरस डायरेक्टरी वायरस मल्टीपैरिटी वायरस और ई मेल वायरस इन सारी चीज़ों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दूसरा पॉइंट है ट्रोजन हॉर्स एंड वोम्स आर ऑल्सो मेलिसिस प्रोग्राम्स दैट कैन बी यूज टू डू डैमेज योर कंप्यूटर ये भी प्रोग्राम्स हैं जो आपके सिस्टम को करप्ट कर सकते हैं या फिर डैमेज कर सकते हैं तीसरा पॉइंट है एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट कैन प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंटीवायरस क्या होता है सिक्योरिटी प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर को वायरस से आ, बचाता है उसके बाद है सम ऑफ द कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कुछ कॉमनली यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या क्या हैं अवस्थ एंटीवायरस है ए वी जी एंटीवायरस है नॉट एन एंटीवायरस है कैसपर्स का इंटरनेट सिक्योरिटी वायरस है एम के एफ ई या फिर एम सी एफ ई कह सकते हैं एंटीवायरस ठीक है उसके बाद अगला पॉइंट है स्टार्टिंग विद द प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीवायरस ए यूजर कैन सेट द रिक्वायर्ड कन्फिग्रेशन टू कीप कंप्यूटर सेफ फॉर एनी टू अब हम क्या करते हैं सही से इंस्टॉल हो जाने के बाद एंटीवायरस आपको कम, आपका कंप्यूटर सेफ हो जाता है और बाहरी किसी थ्रेड से बचा रहता है लास्ट पॉइंट है ए बी जी एंटीवायरस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी इज एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर पैकेज अब ए बी जी एंटीवायरस के बारे में दिया क्या है एक एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर पैकेज है आपके कंप्यूटर को बाहरी आ, बाहरी आ, तत्वों से सुरक्षा देता है ठीक है ठीक है होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इस चैप्टर को अगले चैप्टर में मिलते